Hello po! Welcome to another video. Parang naman mo sa takot na tsaka nabibing. Wait lang. Hello po! Welcome to another video. Maraming salamat po sa mga sumusuporta, sa mga in-upload ko, sa mga comments nyo, at saka mga suggestions, at saka yung mga sinishare nyo na stories sa comment section. So, if dati ka nang nanonood ng videos ko, welcome back! Sana magustuhan mo yung video na ito. Sa mga bago sa channel na to, my name is Shanta. Tagalate po ako, waray po ako, pero nandito ako sa Manila. After na kinasal ako, lumipat na po ako dito sa Manila. So, dito kami naka-base ngayon. Maraming nag-iisip na nasa Cebu kami kasi yung kasal namin sa Cebu, pero hindi po. Nandito po kami sa Manila. Pasensya po sa boses ko, parang um, namamaus po ako. Siguro kasi sa acid na umakyat. If you didn't know, I'm pregnant po. I'm 10 weeks pregnant. So, parating pag gumigising ako, parang ang pait ng bibig ko. Tsaka, sa mapait dito. <clears throat> Ayan, sa video nito wala na naman si Duane. Marami akong videos na upload na wala si Duane. Especially nung sa morning routine ko. Maraming nagtatanong, nasan yung asawa mo? Ba't ka nag-iisa? Ganyan. Hindi ko lahat ng videos ko nandito si Duane. Kasi mas preferred ko po na wala siya dito pag nag-video ko. Kasi marami siyang ginagawa. Nakikita niyo naman po, yung tinitirahan namin, studio type siya. So, pag may ginagawa siya, like busy siya, pag may meeting siya sa, may meeting siya sa a laptop niya, hindi ako makapagsalita kasi nagsasalita din siya. Or, basta may ginagawa siya or naglalaro siya, so, nadidistract ako. Aside from vlogging, we have different things on the side na ginagawa namin. So, si Dwayne, events host siya. So, he has hosting on the side. Ito yung calling card niya. So, most of the time na nag-vlog ako or may sit-down videos ako, wala siya kasi nasa meeting siya. If you want to contact him para sa events nyo, birthday, kasal, um, corporate events, ganun, um, ginagawa din niya din yun. Nag-host din siya sa mga ganun. Bali, yung hosting gigs niya, Burakay, sa Tagaytay, dito around Manila, tsaka sa Davao, yung mga ganun. Lately, lumipad siya last week. Lumipad siya pa dumagate kasi may kasal siya na he knows doon. If you want to ask for his rates, tapos kung gusto niyo malaman kung paano yun, kasi before the event, syempre may meeting muna sila. Kasama yung bride, yung groom. Kasi pag host ka, dapat alam mo yung flow ng program. So, nag-meeting sila ganyan. If naghanap po kayo ng host, lalagay ko po dito yung email niya. Nag-reply po siya sa email niya about inquiries ng hosting. So, birthday, kasal, corporate events, um, yeah, yung mga ganun. Makikita nyo naman po sa mga videos niya. May mga na-vlog kami ng mga events. Like sa sinabi ko, last week he went to Dumaguete kasi meron siyang hinost na kasal sa Tierra Alta. If you've never been to Dumaguete, punta po kayo kasi sobrang ganda po doon. Tsaka, it's the city of gentle people. Magbabayit po talaga yung mga tao doon. Now, it was Dwayne's first time to go there last week and I was so excited for him kasi, di ba, doon pa ako nag-aaral. And I really love Dumaguete. Madami ako magandang memories doon. Tsaka yung nanay ko din, doon din siya nag-aaral. Tsaka yung tito ko din, doon sila nag-aaral. So, parang may community kasi ang mga Silimanians na basta iba yung spirit. Maganda. Plus, maganda yung place, yung mga tao mabait. So, basta ibang experience siya. You have to go there para maintindihan mo. Iba kasi yung parang yung aura ng place. It's so relaxing. Tapos, basta. <laughs> yun na yun. Pero sandali lang siya doon. So, parang pumunta lang siya ng Tierra Alta. Tapos, um, pumunta daw siya ng Boulevard. Pero hindi na siya nakapunta sa school ko. Now, this week, yung mga videos na wala siya, it's because wala talaga siya dito. Kasi bumalik siya doon. Now, he went back. Kasi, si Dwayne talaga, mahilig talaga yan sa ano, um, learning new things. Mga ganun. Kaya nga, di ba marunong siya mag magwaray, magtagalog, magbisaya. Kasi mahilig talaga siya matuto. It's supposed to be sa mission niya. Kasi sa Tacloban area siya. Yung kailangan niya lang matutunan, um, bisaya at saka waray. Pero kasi gusto niyang matuto ng Tagalog. So, he learned it by himself by asking mga tao. 
sa ano sa surroundings niya kasi di ba naman tayo mga Pilipino kahit hindi tayo magaling magtagalog pero nung tayo magtagalog nakakaintindi tayo minsan nga may punto or basta na ano yung dila natin pero alam pa din natin yung tagalog so yun tinatanong niya yung mga tao sa late at saka sa summer kung paano sabihin niyo mga tagalog words tapos mo ano yung meaning ganun oh yeah about that pala meron kaming app sa android siya pero if naka iphone ka you can just go to um feeltalk.net or www.feeltalk.net ilalagay ko dito tapos ito yung logo niya ganito ayan nandiyan ako nandiyan si Dwayne nandiyan si Bailey si Greg Hawkins ayan so yung app na to feeltalk para siyang facebook So, free lang to. You can go to filtalk.net or www.filtalk.net tapos mag, um, maglalagin ka lang. So, gagawa ka na account tapos you can add friends, you can post uh, mga pictures, status. Yan, madaming nag-post dito. Kahit hindi ka nakalagin para makikita mo yung mga post ng ibang tao. So, the app is free. Meron ng mga 1.5 million user yung app na to. Of course, yung members nito, Filipinos, kasi catered to sa mga Filipinos. Tapos, aside from Filipinos, nandito din yung mga foreigners na gustong matuto mag-Tagalog at saka mag-Bisaya. Kasi yung feel talk na to, yan. example, ito siya. Tapos, ito, madami. Ayan. So, ayan, nagpo-post sila ng status, nagpo-post sila ng pictures, mga updates sa buhay nila, ganyan. Nandito din yung mga videos na may doon. I have an account, Shanta Bully. Sorry. Meron din si Dwayne account, Dwayne Bully. If Android user ka, merong app. If iPhone ka naman, you can just go to the internet, tapos type mo na filtalk.net. Yung members na foreigners dito, gusto nilang matutong mag-Tagalog at saka Bisaya. Kasi yung app na to, meron siyang option na you could learn Tagalog at saka Bisaya. Pag chinect niyo po yung app na to, meron siyang learn Tagalog or learn Bisaya. The good thing about yung learning the language here sa Feel Talk, kasi hindi siya yung normal na papamemorize sa you yung sentence, memorize ka para matuto ka like, Um, anong name mo, anong pangalan mo, memorize mo, kung sa imong pangalan, yun na. Dito, sa field talk, tinuturuan ka paano talaga mag-construct ng sentence. Pinaka-basic talaga para, para matuto ka na ikaw na mismo yung gagawa ng sentence mo. So, if you have friends na foreigners, or kahit hindi ka foreigner, kasi di ba, Tagalog ka, hindi ka maroon magbisaya, it's really nice to know other languages. Ako dati, hindi ako maroon magbisaya. So, kasi sa late ako, yung part ng late na nandun ako, waray. So, I've been speaking waray mula bata ako hanggang high school. Nung nag-college ako, kasi pumunta ako ng Siliman sa Dumagate, that's when I had to learn Bisaya. Pero before that, parating na akong nakikinig kay nanay kasi sinasabi ko sa kanya, sige na mag-Bisaya ka kasi I really love yung tono ng Bisaya. Gusto nung gusto ko. Mas natuto ako nung nandun na ako sa Dumagate. It took me six months before na-pick up ko yung, ano, yung language. Pero naiintindihan ko na siya konti. Pero after six months pa na nakapagsalita talaga ako. Na with Dwayne, parang yung tatanong sa kanya, especially if nagtatagalog siya, may nagbibisaya. Ah, gano'n ka natatagal dito sa Pilipinas? Ganyan. Pero I know yung question nila, ba't ka magaling magtagalog or ba't ka magaling magbisaya? So, sinasabi niya, ah, six years na ako dito. Sinasabi ko, ano ka ba? Nagtatanong yan sila kasi gusto nila laman, ba't magaling ka na? So, sinasabi ko, kagad na, ah, natuto lang siya within one year, six months. So, six months Bisaya, another six months Waray, parang ganun. Tapos, after one year, parang marunong na siya magtagalog. Now, nakita ko how he built the course, yung sa field talk. Kasi, magkasama kami. Nandun din ako sa videos ng mga courses, lectures, ganun. Pero natatawa ko sa sarili ko dun. <laughs> nakita ko talaga yung notebook niya na ginamit niya nung first time pa lang siya na nag-learn. So, yun din yung ginamit niya para sa course niya. So, effective talaga kasi, diba, nandyan na yung example si Dwayne. Magaling niya siya. 
So, it's very effective talaga. So, nakita ko na, hala, ang smart pala niya. <laughs> Pero given naman yun kasi, di ba? Hmm, magaling siya sa languages. Sa lahat naman ng bagay, kailangan gamitin niyo. Pero, yun nga, nakita ko, well, film namin yung mga lectures, yung mga, ano, yung sa course, nakita ko na it's very organized. It's very organized. Tapos, alam niya yung sinasabi niya talaga. Naintindihan niya yung tinuturo niya. So, it's very easy to understand kasi yung mismong nagtuturo, alam niya yung tinuturo niya. So, ang galing talaga, you have to check it out. Or kung hindi ka man, mag enroll yung kaibigan mo. So, if you have a friend, a foreigner, na who wants to learn Tagalog or Bisaya, you can check that out. Tapos, if maybe you're married to a foreigner, maybe you can show him or show her kung baka magustuhan niya yung course. So, Dwayne did the Bisaya course and Cameron did the Tagalog course. They're both maganda, di ba? Taglish. They're both good. They teach you the basic, you learn how to build sentences, tsaka basta maganda siya. Punta niyo na lang, check niyo. Tapos if hindi ka naman interested, kasi marunong ka na magbisaya, or marunong ka na magtagalog, or both, marunong ka na dalawa, uh, you can just go to field of um, making an account, check other people's account, ganun, add friends, and make new friends, ganun. Malay mo na dun yung forever mo. <laughs> Pero kidding aside, next year, we are opening dating sa Field Talk. So, ngayon pa lang, you can just go and make an account para member ka na doon, diba? Para part ka na sa 1,000,000.5 na members ng Field Talk. Going back to Duane, but wala siya dito, um, nandun siya sa Dumaguete. Actually, sa Dawin. So, alam niyo yung ginagawa niya doon? Nagsuscuba! <laughs> Nagsuscuba diving siya. Actually, he's getting a certificate para, ano, may certificate na siya, marunong siya mag-scuba diving. Mahilig talaga yung mag-learn ng new things. Nung naisipan niya na gusto niyang matutong lumipad, so nag siya ng pilot course sa Adelaide, Australia. So, marunong siya magpalipad ng aeroplano. Yun. Tapos ngayon, gusto niyang matutong mag-scuba diving. Kaya, yun, pumunta siya doon. He's been there for four days. Monday, ngayon Thursday ngayon. Bawalit na siya mawag gabi. Yeah, may kasama na ako. Chaka nagpabili ako ng piyaya. <laughs> Pagkain yun. Pumunta siya ng Apo Island. Oh my gosh, ako tagaral ko dun sa Siliman pero hindi pa ako nakapunta ng Apo Island. Maganda dun, sabi nila, scuba diving, chaka snorkeling ata. Maganda din. Kasi may mga giant turtles. Sabi niya, nakita niya yung giant turtles, madami. Tapos, Kasing laki niya, or mas malaki pa sa kanya. The Dwayne is, ano siya? Six feet, yung tangkad niya. So, sabi niya, yung nakita niyang giant turtle, mas malaki pa sa kanya. So, nakakatakot, no? Kasi sa videos, parang malilit lang sila tingnan. Pero in actual pala, sabi niya, sobrang laki. Tapos, bawal mo silang hawakan. Ang gaganda daw ng mga isda. Tapos, yung mga coral sa ilalim, magaganda, colorful. Parang iba talaga na world. Pero I don't think kaya ko yun. Kasi claustrophobic ako. Hindi <laughs> ko kaya mag-scuba diving. Titingin na lang ako ng videos niya. Yan. So, babalik na siya mamayang gabi. Kakain na ako ng piyaya. Excited na ako. Next na videos ko, for sure, nandito na siya. Pero, busy din siya ngayong November. Madami siyang events. Parang madami siyang events din sa Boracay. Pero, hindi ako sure. Basta, lumilipad-lipad lang siya para sa hosting niya. So, Ayan, kaya po wala si Dwayne sa videos ko dahil yun po yung mga reasons. I guess that's it. Maraming salamat po. I will see you again in my next video. Antayin niyo po. Bye! For bebeners is happiness. Thank you for watching my video. My name is Shanta. I'm a Filipina who lives in Manila but I'm originally from Leyte. I upload videos four times a week. Now, if you want to watch my other videos, you can click this box or you can click this box. Thank you!